జగన్ నుంచే అసలు ముప్పు కేసినేని నాని ఏపీ సీఎం జగన్ మూడు రాజధానుల ప్రకటనపై టీడీపీ ఎంపీ కేసినేని నాని ట్విట్టర్ వేదికగా సెటైర్ వేశారు పాకిస్తాన్ నుంచి విశాఖను రక్షించేందుకు భారత సైన్యం ఉందని కానీ జగన్ అండ్ గ్యాంగ్ నుంచి ప్రస్తుతం విశాఖకు అసలు ముప్పు పొంచి ఉందంటూ వీళ్ల నుంచి విశాఖను దేవుడే రక్షించాలి అని కేసినేని నాని తన ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు స్పీకర్ తమ్మినేనిపై మండిపడ్డ రాజధాని రైతులు ఏపీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం వ్యాఖ్యలపై రాజధాని ప్రాంత రైతులు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు అమరావతి ప్రాంతాన్ని ఎడారితో పోల్చిన స్పీకర్ కు ఇక్కడ పండిన పంటలు కనిపించడం లేదా అంటూ భుజాలపై పచ్చని పత్తి మిరప మొక్కలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు రాజధాని రగడ అమిత్ షా దృష్టికి రాజధాని అమరావతి మార్పుపై రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తత వాతావరణాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని బీజేపీ ఎంపీ సుజనా చౌదరి భావిస్తున్నారు ఈ మేరకు రెండు మూడు రోజుల్లో ఆయనతో సమావేశం కానున్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సమావేశాల చివరి రోజున మూడు రాజధానుల ప్రకటనలు చేయడం మర్నాడే జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదికలో కూడా మూడు రాజధానుల ప్రస్తావన తేవడంతో అమరావతిలో భారీ ఎత్తున నిరసనలు వెలువెత్తాయి జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభం జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది మొత్తం ఎనభై ఒకటి శాసనసభ స్థానాలకు నవంబర్ ముప్పై నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై వరకు ఐదు దశల్లో పోలింగ్ జరిగిన విషయం తెలిసిందే రాష్ట్రంలోని ఇరవై జిల్లా కేంద్రాలలో ఎన్నికల సంఘం కౌంటింగ్ కు ఏర్పాట్లు చేసింది కౌంటింగ్ ప్రారంభమైన అనంతరం కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది తాజాగా అందుకున్న సమాచారం ప్రకారం బీజేపీ ముప్పై స్థానాలలో ఆధిక్యంలో ఉండగా కాంగ్రెస్ జేఎంఎం కూటమి ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలలో ముందడుగులో ఉంది ఫ్రీ క్యాపిటల్స్ పై చిరు అఫీషియల్ వివరణ కొనిదల చిరంజీవి గారు నేటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జీఎన్ రావు కమిటీ చేసిన మూడు రాజధానులు అనే సిఫారసును స్వాగతిస్తున్నట్లుగా బయటకు విడుదల చేయబడినది అని చెబుతున్న లేఖ పూర్తిగా ఫేక్ గా సృష్టించబడిన లెటరు చిరంజీవి గారు అధికారికంగా అటువంటి లేఖ విడుదల చేయదలుచుకున్న పక్షంలో తాను సొంతగా సైన్ కాని లేక తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి చేత గాని అన్ని పత్రికలకు మీడియాలకు విడుదల చేస్తారు తప్పితే కేవలం సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం కోసమో లేదా కేవలం సాక్షి మీడియాలో మాత్రమే వచ్చేలా మాత్రం ఉండదు అని అన్నారు కడప ఉక్కు కల సాకారం కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు శంకుస్థాపన చేశారు సున్నపుర ఆళ్లపల్లె దగ్గర ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు వైఎస్సార్ సిపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే కడప ఉక్కు పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ హామీ ప్రకారం శంకుస్థాపన చేశారు ఈ ఫ్యాక్టరీని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి కడప జిల్లాలో వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతుంది ఎవరికి అన్యాయం జరగదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల చేపట్టిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ప్రతిపాదిత ఎన్ఆర్సీలు భారతీయ ముస్లింలకు ఎంతమాత్రం వ్యతిరేకం కాదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉద్ఘటించారు ఈ రెండింటి వల్ల దేశ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నది ఎంతమాత్రం నిజం కాదని రామ్లీలా మైదానంలో జరిగిన భారీ ల్యారీలో స్పష్టం చేశారు విజయంతో ముగించారు అంతా అనుకున్నట్లుగానే అందరూ ఊహించినట్లుగానే వెస్టిండీస్ తో జరిగిన చివరి వన్డేలో భారత్ నాలుగు వికెట్లు తేడాతో విజయం సాధించింది చివరి వరకు జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో టీమిండియా బ్యాట్స్మెన్లు అద్భుతంగా రాణించారు దీంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ను రెండు ఒకటి తేడాతో కోహ్లీ సేన కైవసం చేసుకుంది సిరీస్ తో పాటు బోనస్ గా వరుసగా పది ద్వైపాక్షిక సిరీస్ లు గెలిచిన జట్టుగా కోహ్లీ సేన సరికొత్త రికార్డ్ ను సొంతం చేసుకుంది విలన్ గా మెప్పిస్తాడా సినిమాలతో న్యాచురల్ స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్న నాని రెగ్యులర్ సినిమాలు చేస్తూనే ప్రయోగాలు పండించేందుకు ఇష్టపడే నాని తొలిసారి విలనిజాన్ని చూపించే సన్నాహాల్లో ఉన్నాడట తనను స్క్రీన్ కు పరిచయం చేసిన దర్శకుడు ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణతో చేస్తున్న ఆ ప్రాజెక్ట్ వి ఇప్పటికే సగం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ తాజాగా మనాలిలో తాజా షెడ్యూల్ మొదలుపెట్టినట్టు సమాచారం త్రిబులార్ పూర్తి కాగానే సెన్సేషనల్ అనౌన్స్మెంట్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోలుగా త్రిబులార్ సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది ఇద్దరు కలిసి సెట్ పై జాలీగా గడుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఓ అంశం గురించి ఎన్టీఆర్ కి రామ్ చరణ్ సలహా ఇచ్చారని తెలుస్తుంది చెర్రి ఇచ్చిన సలహాపై ఎన్టీఆర్ కూడా పాజిటివ్ గా స్పందించారట నెట్టి తరం స్టార్ హీరోలంతా కేవలం స్టార్ హీరోలుగానే కాక బిజినెస్ మ్యాన్ లుగా కూడా కీర్తించబడుతుండడం గమనించవచ్చు ఇప్పటికే ఈ లిస్ట్ లో రామ్ చరణ్ మహేష్ బాబు నాగార్జున లాంటి స్టార్ హీరోలు ఉండగా ఇటీవల విజయ్ దేవరకొండ కూడా యాడయ్యారు తోటి హీరోలంతా వ్యాపార కార్యకలాపాలలో జోరు మీద ఉంటే యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మాత్రం కేవలం సినిమాలే లోకంగా భారీ హిట్స్ తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారు దీంతో ఇదే విషయమై ఎన్టీఆర్ కి రామ్ చరణ్ సలహా ఇచ్చారట తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తిరుగులేని హీరోగా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న ఎన్టీఆర్ నిర్మాణ రంగంలోకి వస
प्लीज वॉच तुलसी न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू तुलसी न्यूज